。沙漠玫瑰又叫天宝花，还叫富贵花，是观赏性特别好的多肉植物。即便是不开花，它那肥胖的肚子搭配翠绿的叶子也是挺好看的。开花的时候，那鲜艳的大花就更加迷人了。有很多花友在留言区留言，想要知道沙漠玫瑰扦插的方法。其实沙漠玫瑰除了播种，还可以选择枝条扦插繁殖。大家好，这里是花花世界的频道。花花干啥啥不行，养多肉第二名。所以在平时养护中，如果遇到多肉烂根、化水、土长，以及找不到养护方法的，还请关注我的频道，相信这里有你想要的答案。其实扦插沙漠玫瑰做好五件事，保证能成功。一起来学习一下吧。一、沙漠玫瑰的最佳扦插时间。沙漠玫瑰的最佳扦插时间有两个，一个是五至六月，就是夏初的时候；另外一个是八至九月，就是秋初的时候。当然，这个是按照花花所在地的天气来说的。但考虑海外的肉友们，比如台湾、马来西亚等地。现在当地气温如果介于2 0至三十度之间时，也非常适合扦插沙漠玫瑰，不但成活率高，还生根快。因为在这个温度阶段，沙漠玫瑰生长旺盛，新陈代谢快，扦插也就容易生根，容易生长。如果你所在的地区跟花花一样，四季分明的话，那么夏初刚开始热的时候扦插最佳，这样到了冬天变冷时，小苗已经长大，越冬也不会有问题。二。剪枝，选择天气晴好的上午，给沙漠玫瑰进行剪枝。剪下来的枝条最好每一段都保持有9至十二厘米。剪下来的枝条顶部可以保留一点叶子，如果叶片比较大，就剪掉叶片的四分之三，这样可以减少水分损耗。剪下来的枝条就可以做插穗进行扦插了。在给沙漠玫瑰剪枝的时候，要做好两件事：一件是先确定从哪个位置剪。另外一件是不要用剪刀剪，用薄薄的刀片横切。做好这两件事，对沙漠玫瑰扦插成活率是有好处的。修剪沙漠玫瑰时，最好从枝干木质化或者半木质化的地方剪。一方面，这样可以让植株尽量矮化，能长出足够壮的新芽，有助于下次开花。另外一方面，剪下来的枝条做插穗扦插会比较容易成活，要是插穗太嫩。扦插是没有办法成活的。为什么要用薄刀片来切沙漠玫瑰的插穗呢？一方面是为了伤口整齐，有利于愈合和扦插；另外一方面是伤口周围组织损伤小，扦插成活率高。否则用剪刀一夹，周围的组织都被夹坏，扦插以后难以生根，还很容易腐烂。三、插穗处理：沙漠玫瑰剪下来的插穗不要直接扦插，先对插穗的伤口进行杀菌。风干处理，然后才能扦插。要是直接扦插，伤口处几乎百分之百会腐烂，成活率就更不用说。沙漠玫瑰是多浆植物，插穗的伤口处理和普通花卉的伤口处理还不太一样，因为剪下来会有比较多的汁液流出，要先止住汁液外流，然后才能杀菌扦插。沙漠玫瑰伤口处汁液流的越多，越不利于扦插成活。因为这些枝叶就相当于人类的血液一样，能为其生长提供养分支持，所以修剪以后，尽快止住枝叶外流，可以涂抹植物伤口愈合剂，也可以施蘸多菌灵、蘸草木灰等。也有花友会将伤口处放到烟头上烫一烫，把握好度也是可以的。沙漠玫瑰停止流枝叶后，放到阴凉通风处风干伤口。如果你没有多菌灵、草木灰。木炭粉、伤口愈合剂等杀菌药物，可以放到阴凉处风干一到两天，伤口大概率也能自然愈合。四、扦插，扦插的容器不要太大，底部要有较多的排水孔，避免积水烂根。用于扦插的土壤一般是选择常见的泥炭土、珍珠岩和颗粒土，以5比三比二的比例混合。颗粒土要选小颗粒的，可以选择常见的麦饭石、赤玉土、鹿爪土。粗沙或火山石等，如果你没有这些颗粒土的话，可以直接用河沙。河沙相对干净，不会感染到切口，成活率有保证，生根比较快。要是用其他含菌量比较高的土壤扦插，根部容易腐烂，导致扦插失败。扦插时不要直接把插穗摁到植料里，应在植料上挖个小孔，小心一点把插穗根部埋在里面。扦插深度两厘米左右，不要太深，也不要过浅。五、扦插后养护
。沙漠玫瑰扦插以后，重点就在养护上，扦插好浇透水，放到阴凉、通风、温暖的地方养护。要是所在地区温度偏低，可以在盆口套个塑料袋，放在散光处养护。在没有生根发芽之前，尽量别去动它，保持盆土湿润就行。从扦插到生根，大约需要二十至三十天。当你看到沙漠玫瑰有新叶新芽长出，就是成活了。但这个时候不要急着移栽，要等根系再长茂盛点才能移栽。沙漠玫瑰扦插以后，土壤不要太湿，本身它就不喜欢太过湿润的环境，只需要保持湿润感就行。一般情况下，扦插好浇透，期间最多再浇一次水就行。要是温度不太高，又罩了塑料袋，基本不用再浇水，就能到生根发芽。小结：沙漠玫瑰只要温度合适，任何时候都可以扦插，应注意插穗处理，风干伤口再扦插成活率高。扦插以后，保持盆土湿润， 2 0至三十天就能生根。要是所在地区现在温度已经比较低，就不建议扦插，因为沙漠玫瑰比较怕冷，天气暖和才容易成活。你的沙漠玫瑰还在开花吗？欢迎评论区告诉花花。今天的内容到这里就结束了，如有不足和纰漏，还请批评指摘。欢迎在评论区留言。花花制作视频不容易，喜欢的话请点赞。并多多帮花花转发，感谢你的观看，感谢粉丝一直以来的喜欢和支持，我们下期见。